。哦，好好好，我知道了。好的，我们马上发货。嗯，再见。喂，你好。宝贝儿，今天晚上十点，皇朝四零八。你谁呀？喂，喂。哎呀，今天为了保险呢，给你打了个电话，又发了个信息，我周到吧？你什么时候给我打电话了？什么电话？你给谁打电话？<笑>装糊涂。不过呀、啊，我喜欢。<笑>让我看看你给哪个狐狸精打电话了。哎呦，哪有什么狐狸精啊？这明明就是。哎呦，我怎么给柳振瑶打过去了？我知道你又想勾引那个狐狸精了。我勾引他干嘛呀？一呀、啊，是他没你长得漂亮；二，我对他没感觉。什么感觉？<笑>嗯,嗯，你说呀，什么感觉？就你这味儿。<笑>让你问，让你问。<笑>柳振瑶，电话，你没听见啊？柳振瑶，我跟你说话呢，装没听见啊？你嚷什么嚷？我什么时候嚷了？今天是怎么了？火气这么大？我有什么火气啊？啊，我这每天上班下班的来回跑，不像某些人，那是住联合国的。吃的、啊、住啊，什么上王朝那么方便？哎，你这什么意思呀？什么意思？什么意思？你心里清楚。哼，我清楚什么呀？清楚？你不结实吧？啊，耽误了公司的业务，这可是你们销售部的事儿。哎，你们两个又怎么了？销售部长耍脾气呢。我又不是厂长助理，我有什么脾气可耍呀？哼，眼红是吧？那你就好好干呐，好好干才有机会升职啊！哼，你是什么东西？就凭你也配跟我说这句话？你的厂长助理怎么来的？你心里最清楚。哼，怎么来的？竞争来的。竞争来的。别以为你们干的那些事儿没人知道。我干什么了？啊，你说姑奶奶干什么了？你跟谁说姑奶奶呢？啊、你敢打我？姑奶奶跟你拼了！我这这这你干什么？别吵了！吵什么吵？闭嘴！你们俩谁干的？人家明明要了一千件，你们俩给人发了一万件。那是柳振瑶的业务。风山罗经理的电话确实是我接的，他要的也是一千件，确实没有要那么多。你才刚来了几天呢？啊，你就给我闯这个祸？好，所有的损失，你来赔。什么？
电话是我接的，订单也是我填的，但是发了一万件，确实不是我干的。那跟谁有关啊？有发货单，你可以去查发货单呢、啊。你想找人给你垫背呀、啊？没门儿！你是销售经理，你不负责谁负责呀？你不敢查是吧？哼，我怕什么呀？啊，我又不是销售部经理。哼，振瑶，外边车已经装好了，你过来看看吧。你，这，这，哎呀，这是你签的字啊，师哥，这可怎么办呢？哎呀，你说说你，我填单子时候。还问刘振瑶，他明明跟我说是一万件嘛，不信你问他。可这单子上明明人家写着是一千件是刘振瑶，他明明说一万件是他故意要陷害我。嗯、佳燕儿，啊，你发的照片我收到了，你可千万别误会啊。你也不知道谁发的呀？哦，呃，那你这样吧，你把那个电话号码发给我，我问问他到底是什么意思啊？哎，好嘞，好，再见。哎呀，这瑶啊，嗯，小钟催你跟，跟那个孝臣赶紧认真见个面啊。认真见个面？对呀，我们俩经常见面。那不一样，孝臣他妈今天来了。嗯，说什么呀？说你们俩经常在一块玩，是吧？啊，<笑>还说什么那个什么，你们叫什么？草莓。什么草莓竹马，对吧？<笑>妈，你可真逗，那叫青梅竹马，草莓竹马、哎、呀，管他什么梅呀，反正咱们是门当户对，对不对啊？嗯，你看那个谁，那个孝臣跟那个狮子楼的，倒是自搞，吹了不是？啊，你看，咱们呢，这老思想，在这个小镇上就得啊，按老规矩办事儿。妈，你规矩还真不少。哎，振瑶啊，孝臣这人人不赖，有志气。就是啊，你俩这脾气都急，这两虎相斗啊，怕有一伤啊。哥，你甭跟我讲什么龙啊虎了，这都什么年代了？还有妈，那么多的老规矩，这种事儿啊，要看两个人的感情。你和我爸倒是挺讲究的，什么七大三抱金砖的，结果怎么样？啊？嗨，这怨你爸，进了城变了心，成了陈世美。哼！哎呀，行了行了，过去的事儿啊就别说了，我去，我去还不行吗？你等等，等等，我吃那个。慢点慢点。哎，来给给给。穿上这个，穿上这个，换换衣服嘛，哎、快点儿啊！哎呀，香女婿嘛，说这不挺好的吗？嗯、这样、啊，我看，哎呀，真好看，哎，挺好的，好看吗？你们说，真的行啊，行啊，哥哥真漂亮，好看。我们云云说了，那我就换吧。好，行行行，快快过去吃吧，哎，快过来吃饭了，你们吃吧。
我早就看出来你有这艺术天赋。我要是能钓上去就好了，这样的话，我就可以抽出更多的时间来辅导你了。哼，还辅导人家？呸，自己连个画展都办不成。别着急呀、啊，师母啊，心急吃不了这豆腐啊。哎，佳飞，嗯，你爸那个事儿办的怎么样了？嗯，估计差不多了吧。看他这两天挺开心的。哦哦哦。哎，那屋里是谁啊？这屋啊。那屋正要跟孝成搞对象呢。搞对象。佳燕儿她。你能不能不提她？可你的心里还有她。这样，我要说我心里没有她，那我是骗你的。可是我慢慢的会把他给忘了，我也必须把他给忘。你如果要是和他还藕断丝连，那咱们就免谈。我们已经没什么可连的了。小陈，我既然来了，就想好了，我要走进你的心里，取代他的位置。我心里早就没有他的位置了。小陈，有句话我说了，你可别生气啊。你看林正涛，从小就看不起你，就是说，假如你和佳燕结了婚，你俩也不会幸福。可是我不同，我们家人都很喜欢你。我这一次是认真的，我想好了，你就是块石头，我也要把你捂热。梨花，你的洁白无与伦比，你的精高更是让我望尘莫及。梨花，我们栽培你，浇灌了你。梨花，我们歌唱你。梨花，我们赞美你。佳燕，你好点了,了，这有饭，你吃吗？不吃，我吃不下。佳燕。你难道我我就一个饭盒，你吃完了我再去食堂。嗯。这样，嗯，咱俩这个事儿，我还是有些顾虑。顾虑什么呀？你说咱俩这脾气秉性这么像，以后这日子长了，你说谁听谁的呀？嗨，谁对就听谁的呗。怎么着，你还想大男子主义呀？哎呀，不是这个意思。那你什么意思？就是生活琐事上，怎么分谁对谁不对呀、啊？那总要有一个是非标准吧？那大是大非上，肯定是谁对听谁的。可是生活小事上，你说怎么办？比如呢？比如，嗯，比如我喜欢君子兰，哎，你喜欢月季花。嗨。那就一样买一盆儿呗，真是。那再比如，再比如，我想把沙发放这儿，哎，你偏要把沙发摆这儿，你说听谁的？怎么办？那就听你的，就放那边。还有呢？还有呢？你看看你，你照镜子看一看，就你现在这脾气，我就受不了。梁孝臣，我告诉你，我生来就是这个脾气。梁孝臣，你一个大男人，还当过兵。我发现你现在怎么越来越婆婆妈妈的了啊！只要你从心里把林家燕删除掉，我什么都听你的。真的？真的。哎呀，不是我删不删除林家燕，是他林家燕另攀高枝啊！啊，梨花，你的洁白无与伦比。你的清高啊，更是让我望尘莫及。姐，你还在这单相思呢？小陈和郑阳都搞上对象了。你说什么？小陈和郑阳？姐。哎
哎呀，姐，姐，姐，佳燕，干什么去啊？你管不着，都怨你。现在孝顺和振尧都谈上了，那更好。你给我站住！今天我看谁能出门。姐，爸，爸，爸，爸。反了你了，深更半夜的，还有点大侠闺秀的样子吗？你，你要找他去，你不嫌丢人，我还嫌丢人呢。爸，我的亲爸爸，我的好爸爸，我求求你了，你就随了女儿的心愿吧。只要你答应我这一件事，我以后什么都听你的，爸。爸，你就依了姐吧。爸，依了你，那除非你是我爹。我的老天爷呀，这可怎么好啊！梁小晨，都是你这个挨切倒的。<笑>